మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది మాత్రం పచ్చి నిజం టాయిలెట్ లో కన్నా ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉన్న వస్తువులను మనం ప్రతిరోజు వాడుతూ ఉంటాం ప్రపంచంలోని ఎన్నో బ్యాక్టీరియాలజీ బయోటెక్నాలజీ సంస్థల ద్వారా నిరూపితమైంది మరియు టాప్ టెన్ యూనివర్సిటీస్ ద్వారా కూడా జరిగిన రీసెర్చ్ లో ఈ విషయం నిరూపితమైంది ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని దేశాలు ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాయి సో ఆ వస్తువుల దగ్గర మనం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఈ వీడియోలో మనం చూడబోయే అంశము టాయిలెట్ లో కన్నా ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉన్న వస్తువులను మనం ఏవేవి వాడుతూ ఉంటాం పది రకాల వస్తువుల గురించి ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము మీ టాయిలెట్ లో నార్మల్ గా ఉండే టాయిలెట్ సీట్ అంటాం దాన్ని టాయిలెట్ వెస్టర్న్ అయినా సరే ఇండియన్ అయినా సరే ఆ టాయిలెట్ కుండీలో కన్నా ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా కల వస్తువులు మన ఇంట్లో ఏముంటాయి వాటిని ఏ విధంగా శుభ్రపరచుకోవాలి ఇటువంటి విషయాలను ఈ వీడియోలో చర్చించుకోబోతున్నాం ముందుగా చిన్న రిక్వెస్ట్ కింద ఇవ్వబడిన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి దీని ద్వారా మీకు మంచి నాలెడ్జ్ కల వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ విషయాన్ని మీరు వాట్సాప్ లో మీ మిత్రులందరికీ తప్పకుండా అన్ని గ్రూపుల్లో షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశము నా పేరు శాంస్ ఇవి నా క్వాలిఫికేషన్స్ వీడియోకి స్వాగతం పలుకుతూ ముందుగా మొబైల్ ఫోన్ లేదా సెల్ ఫోన్ ఇది మనం ఇంట్లో ఉండే టాయిలెట్ లో కన్నా ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా కల ఒక వస్తువు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ విషయం నిరూపితమైంది మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా సరే ఈ విషయం తప్పకుండా బయటపడుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చిపోబడిన పది రకాల వస్తువుల్లో మీ యొక్క టాయిలెట్ సీట్ కన్నా ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా ఉన్న వస్తువులు ఏవి ముందుగా నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉండేది సెల్ ఫోన్ నార్మల్గా యావరేజ్ సెల్ ఫోన్లో పద్దెనిమిది రెట్ల ఎక్కువ హానికరమైన సూక్ష్మగ్రీములు ఉంటాయి ఒక టాయిలెట్ సీట్ కన్నా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా హానికరమైన సూక్ష్మగ్రీములు ఉంటాయి దీని కారణం మనం టాయిలెట్ని ఎవ్రీ మంత్ యాసిడ్లతో దాంతో శుభ్రం చేస్తూ ఉంటాం కానీ మన యొక్క సెల్ ఫోన్ను మాత్రం శుభ్రం చేయము కాబట్టి దానికన్నా పద్దెనిమిది రెట్ల ఎక్కువగా మన సెల్ ఫోన్లో ఉంటుంది ఈ సెల్ ఫోన్ను వీలైనప్పుడల్లా ప్రతి నెలకు ఒకసారి కనీసము ఆయా సొల్యూషన్స్తో దాన్ని శుభ్రపరచడము మాత్రం మర్చిపోకండి వీలైనంత వరకు హ్యాండ్స్ ఫ్రీని వాడడం మాత్రము ఇట్ ఈస్ బెటర్ ప్రపంచంలో చాలా యూనివర్సిటీస్ సజెస్ట్ చేసినట్లు హెడ్ ఫోన్లు కానీ బ్లూటూత్ కానీ వినియోగిస్తే ఆ యొక్క హానికరమైన బ్యాక్టీరియా నుంచి మనం కొద్ది వరకు తప్పించుకోవచ్చు దాంతో పాటు ప్రతి నెల రెండు నెలలు ఆరు నెలలకు ఒకసారి అయినా కనీసం దాన్ని సర్వీసింగ్ చేయడం లేదా దాన్ని క్లీన్గా ఉంచుకోవడం మన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సొల్యూషన్స్తో దాన్ని క్లీన్గా ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉండేది టీవీ రిమోట్ ఇది కూడా టాయిలెట్ సీట్ కన్నా ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా టీవీ రిమోట్లో ఉంటుంది ప్రతి ఇంట్లో దాదాపు సెల్ ఫోన్ టీవీ రిమోట్ ఉంటుంది సో ఇవి రెండు చాలా డేంజరస్ వస్తువులు ఇవి ఈ విషయం మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించినా సరే కానీ మీ టీవీ రిమోట్లో టాయిలెట్ కంటే ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది గూగుల్లో ఏ దేశంలో మీరు సెర్చ్ చేసినా సరే ఈ విషయం తప్పకుండా బయటపడుతుంది మీ చేతిలో ఉన్న రిమోట్ మంచం మీద ఉన్న దుమ్ము కానీ ప్రతి ఒక్కరి చేతులు మారుతూ ఉంటుంది ఆయా చేతులతో మనము ఆ రిమోట్ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము మన ఈవెన్ చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుంది తినేటప్పుడు కూడా కనీసం టీవీ చూద్దామని చేతులు కడుక్కొని వచ్చి మరీ టీవీని ముట్టుకుంటారు దాంతోపాటు రిమోట్ను కూడా ముట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మీరు చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఎంత శుభ్రంగా కడిగినా సరే మీ చేతులకు మళ్ళీ బ్యాక్టీరియా అంటుకోవడం గ్యారంటీ సో దీన్ని రిమోట్ను ప్రతిసారి కొంచెం డిష్ లేదా క్రిమి సంహారక మందులు కానీ ఇట్లా ఏవైనా సరే నార్మల్గా హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ దాంతో చూడడం చాలా మంచిది బటన్ల మధ్యలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బటన్ల మధ్యలో వీలైనంత వరకు ఏదైనా బ్రష్తో శానిటైజర్ను ఉపయోగించి తుడుచుకోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్ను నివారించవచ్చు నెక్స్ట్ అత్యంత భయంకరమైన ప్రదేశం ఏటీఎం మిషన్ ఇక్కడ కూడా టాయిలెట్ల మాదిరిగానే బ్యాక్టీరియాలతో నిండి ఉన్నాయి అని చాలా రీసెర్చ్లు కూడా రుజువు చేయడం జరిగింది ప్రూఫ్తో సహా వాళ్ళు చూపించడం జరిగింది ఒక ఏటీఎం మిషన్ పైన ఉండే నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ మనం పిన్ కోడ్ యూజ్ చేయడానికి లేదా అమౌంట్ ఎంటర్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఆ పిన్స్ పైన చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి రోజు ఎన్నో వందల మంది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు చాలామంది తమ వేళ్లను ముక్కులో చెవుల్లో ఉపయోగించడము గోకోవడం అటువంటివి చేయడం దాంతోపాటు డైరెక్ట్గా ఆ బటన్లను ప్రెస్ చేయడము ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మన ఇంట్లో ఉండే రిమోట్ కన్నా సెల్ ఫోన్ కన్నా ఎక్కువగా వాడబడే ప్రదేశం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చాలా డేంజరస్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కాబట్టి బాగా చూసి ఉపయోగించండి నెక్స్ట్ ప్లేస్ మనీ మన జేబులో ఉండే కరెన్సీ నోట్లు పేపర్ కరెన్సీ పైన ఎక్కువగా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది సో పేపర్ డబ్బు టాయిలెట్ కంటే ఎక్కువ సూక్ష్మగ్రీములను మోసుకొస్తుంది మన
ప్రతిసారి నల్లగా కావడం దాని యొక్క కలర్ కానీ దాని యొక్క సైజును కానీ మనం అప్పుడే గుర్తుపట్టవచ్చు సో ఆ పేపర్ కరెన్సీ మీద ఉన్న ఏ రకమైన బ్యాక్టీరియా అయినా సరే అప్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు జీవించి ఉంటుంది అని కొన్ని రకాల యూనివర్సిటీస్ కూడా దాన్ని నిరూపించడం జరిగింది స్పెషల్లీ ఫ్లూ లాంటి వైరస్లు ఇవి కూడా సెవెంటీన్ డేస్ వరకు ఉంటాయని నిరూపించడం జరిగింది సో ఎప్పుడైనా సరే డబ్బులు లెక్కించిన తర్వాత మీ హ్యాండ్ శానిటైజర్తో చేతులను కడుక్కోవడం మాత్రము మర్చిపోవద్దు నెక్స్ట్ ప్లేస్ టూత్ బ్రషెస్ ఇవి కూడా మనం రోజు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము టూత్ బ్రష్ మిగతా వారు మనం వాడిన టూత్ బ్రష్ను వాడకున్నా సరే మనం వాడిన టూత్ బ్రష్ను అలాగే పచ్చిగా ఉంటుంది దాదాపు గంట రెండు గంటల వరకు దాంట్లో బ్యాక్టీరియా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఆ బ్యాక్టీరియా పేరు ఈకోలి లేదా స్టాప్ బ్యాక్టీరియా అంటాం దాన్ని ఇటువంటి బ్యాక్టీరియా రకాలు ఆ పచ్చిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో చేరుతూ ఉంటాయి మీ టూత్ బ్రష్ క్యాబినెట్లో దాచడం లేదా తడిగా ఉండడం వల్ల ఈ విధంగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంట్లో ఉండే అందరి టూత్ బ్రష్లు కూడా ఈ విధంగా ఒకే దగ్గర పెట్టడము అవి తడి ఆరకుండా ఉండడము దానివల్ల కూడా ఆ టూత్ బ్రష్పై బ్యాక్టీరియా చేరుతూనే ఉంటుంది దుమ్ము ధూళి కణాలు సూక్ష్మ క్రిములు కూడా చేరుతూ ఉంటాయి సో బ్రష్ చేయడానికి అన్న ముందు కంపల్సరీ దాన్ని కడగండి వీలైనంత వరకు క్లీన్గా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి ప్యాకెట్లో ఉంచడం చాలా బెటర్ సో క్లోరైడ్లో ఇరవై నిమిషాలు నానబెట్టడం ఎవ్రీ మంత్ అట్లా క్లోరైడ్లో ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నానబెట్టడము చాలా మంచి సజెషన్ అది నెక్స్ట్ కటింగ్ బోర్డు మన కిచెన్లో వాడే కటింగ్ బోర్డు దీనిపైన కూడా చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి అరిజోనా యూనివర్సిటీ టాప్ టెన్ యూనివర్సిటీ వరల్డ్లో ఇది వీళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ ఆధారంగా సగటున యావరేజ్గా కటింగ్ బోర్డులో రెండు వందల కన్నా ఎక్కువ మల బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని కనుగొన్నారు నార్మల్గా ఉపయోగించే కటింగ్ బోర్డ్స్ రెండు రకాల కటింగ్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి ప్లాస్టిక్వి చెక్కవి ప్రతి ఇంట్లో దాదాపుగా వాడుతూ ఉంటారు కూరగాయలు కోయడానికి లేదా మాంసం ఇటువంటివి కోయడానికి చికెన్ మటన్ లాంటివి సో ఆ విధంగా కోసిన తర్వాత దాన్ని అలాగే ఉంచుతాం లేదా నార్మల్గా ఉండే నీళ్లతోనే క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా క్లీన్ చేసినా సరే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది దాని నుంచి వెళ్ళదు అప్పుడే మనకు ఆ వాసన కూడా కనిపిస్తుంది వాసన ఉంది అంటే కంపల్సరీ బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లే సో దీన్ని శుభ్రం చేయడానికి ప్లాస్టిక్ కటింగ్ బోర్డ్ అయితే లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వాష్ మన గిన్నెలు కడిగే డిటర్జెంట్ వాష్తో దాన్ని పూర్తిగా నానబెట్టడం కొద్దిసేపు లేదా రెండు టీ స్పూన్ల బ్లీచింగ్ పౌడర్తో కానీ దాన్ని క్లీన్ చేయడం చాలా బెటర్ అదే చెక్క బోర్డులు అయితే దాన్ని కూడా అలాగే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు రాత్రి పూట మార్తాం నైట్ మొత్తం నానబెట్టవద్దు నెక్స్ట్ వన్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ ప్లేస్ ఇది పిల్లో దిండు మనం రాత్రి పూట బెడ్ పైన ఉంచే బెడ్ దిండు దాన్ని మనము ఏ విధంగా పిలిచినా సరే మన పిల్లో కవర్స్ పైన కూడా మన యొక్క శరీరం పైన రోజు చనిపోయిన చర్మ కణాలు కింద పడుతూనే ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి యావరేజ్గా దాదాపు గంటకు ముప్పై వేల నుండి నలభై వేల వరకు చర్మ కణాలు చనిపోయిన చర్మ కణాలు కింద పడుతూనే ఉంటాయి డెడ్ స్కెల్స్ డెడ్ సెల్స్ అంటాం దీన్నే ప్రపంచంలో ఏ మనిషికైనా సరే ఇది కంపల్సరీగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఆ చర్మ కణాలు మన దిండును ఆనుకొనే ఉంటాయి దానిపైన కొన్ని వేల రకాల బ్యాక్టీరియాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు మనం పడుకున్నప్పుడు ఇతర శరీర స్రావాలు దీనిపైన కొంచెం చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు చాలామంది ఫేస్ కానీ తలపైన కానీ ఐలు ఇసుకుని ఉంటుంది దాదాపు మూడు నాలుగు గంటలు మనం బయట ఫేస్ కడగకుండా ఉన్నప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ రాత్రి పూట కూడా ఆయిల్ ఫామ్ అయ్యి ఆ ఆయిల్ కూడా మొత్తము ఆ దిండుకే అంటుకోవడం తలపైన కానీ ఫేస్ పైన కానీ చర్మం పైన కానీ ఉండే స్రావాలు ఆయిలీ స్కిన్ మొత్తం దానికే అంటుకోవడం దాంతోపాటు కొన్ని వేల డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ఇవి కూడా చాలా అంటుకుంటూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఒక టాయిలెట్ సీట్ కన్నా ఎక్కువగా డేంజరస్ మన దిండు ఆ దిండు కవర్ను దాదాపు ప్రతిరోజు చేంజ్ చేయడం లేదా టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి అయినా సరే దాన్ని బాగా కడగడము ఎండబెట్టడం ఎండలో దీని ద్వారా మనము దీన్ని కొద్దిగా నివారించవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ డోర్ హ్యాండిల్స్ చాలామంది ఈజీగా తీసుకునే డోర్ హ్యాండిల్స్ ఇక్కడ కూడా చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాలు చేరుతూ ఉంటాయి ఎన్నో మన ఫ్యామిలీలో ఉండే ఎంతో మంది దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు దాంతోపాటు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అయినప్పుడు ఆ గేట్లు కానీ బయట ఉండే డోర్స్ కానీ గేట్ అయినా సరే ఆఫీస్ గేట్ అయినా సరే అది ఆ హ్యాండిల్ను చాలామంది ఉపయోగిస్తుంటారు ఆ విధంగా వారి చేతులు క్లీన్గా ఉన్నా లేకున్నా హ్యాండిల్ను మాత్రం యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా కొన్ని సూక్ష్మ క్రిములు దానిపై చేరుతూ ఉంటాయి ఇంతవరకు అన్నట్లు ఈ కోలి కానీ స్టెఫిలోకాకస్ కానీ అరియాస్ కానీ ఫ్లంగ్ ఫంగల్ 
మరియు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఇటువంటి బ్యాక్టీరియా ఆ హ్యాండిల్ల పైన చేరుతూ ఉంటుంది చాలా రకాల బ్యాక్టీరియా చేరుతూ ఉంటుంది దానివల్ల మనకు ఇన్ఫెక్షన్లు రావచ్చు లేదా చర్మం పైన ఫంగస్ లాంటివి కూడా రావచ్చు సో దీన్ని నివారించడానికి కంపల్సరీ మనము శానిటైజర్ను కానీ దేంతో అయినా సరే దాన్ని తుడవడము మర్చిపోకూడదు ఎవ్రీ వీక్ అయినా సరే కంపల్సరీ దాన్ని తుడుస్తూ ఉండాలి స్పెషల్లీ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో అయితే టచ్ చేయకపోవడమే చాలా మంచిది హ్యాండిల్ డోర్స్ ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఇల్లు మొత్తం క్లీన్ చేసినా సరే చాలామంది హ్యాండిల్ డోర్స్ కానీ టాయిలెట్ ఉన్న హ్యాండిల్ డోర్స్ కానీ ఇటువంటివి మర్చిపోతూ ఉంటారు ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం క్లీన్ చేయడానికి శానిటైజ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఎలివేటర్ బటన్స్ మన ఇంట్లో లేకున్నా సరే ఒకవేళ మీ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా సరే ఎక్కువగా ఎలివేటర్ బటన్స్లో బ్యాక్టీరియా ఉండేది పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో హోటల్స్లో కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ ఆఫీస్లో కానీ వెళ్ళినప్పుడు మనకు అక్కడ ఎలివేటర్స్ లిఫ్ట్లు ఉంటాయి ఆ లిఫ్ట్లో ఉండే బటన్స్ రోజు కొన్ని వందల మంది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు వారి చేతి వేళ్ళు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ టచ్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి దానిపైన కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు సూక్ష్మ క్రిములు చేరుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు టొరంటో యూనివర్సిటీ అమెరికాలో ఉన్న పెద్ద యూనివర్సిటీ ఇది అక్కడ అధ్యయనం ప్రకారము స్పెషల్లీ ఆఫీసెస్ కానీ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ కానీ ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేది హాస్పిటల్స్లో ఉండే లిఫ్ట్లు ఇవి చాలా డేంజరస్ పేషెంట్లతో సహా ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండే ఎలివేటర్లు బటన్స్ చాలా నీట్గా ఉంచుకోవాలి వీలైనంత వరకు దాన్ని టచ్ చేయకపోవడం బెటర్ ఒకవేళ ఆపరేటర్తో నడిచే ఎలివేటర్స్ అయితే నో ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఎలివేటర్స్ లిఫ్ట్ల దగ్గర జాగ్రత్త పాటించాలి నెక్స్ట్ వన్ రెస్టారెంట్ మెనూస్ ఇవి కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయనివి ఇవి రెస్టారెంట్ మెనూలో సగటు ఇక్కడ ఇచ్చినట్లు ఒక లక్ష ఎనభై ఐదు వేల బ్యాక్టీరియాలు గుర్తించడం జరిగింది నార్మల్గా ఉండే పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా నడిచే ఫుడ్ కోర్టులు కానీ హోటల్స్ కానీ రెస్టారెంట్లో ఉండే ఫుడ్ మెను దాన్ని మెనూను మనం చేయి కడుక్కున్న తర్వాత కూర్చొని టేబుల్ పైన ఆ మెను చూస్తూ ఉంటాం ఏం ఆర్డర్ ఇవ్వాలి ఆ విధంగా కాకుండా ముందు ఆర్డర్ ఇచ్చి తర్వాత చేతులు కడుక్కోవడం చాలా బెటర్ ఎందుకంటే రోజు కొన్ని వందల మంది దాన్ని టచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఎన్నో వేల రకాల బ్యాక్టీరియాలు దానిపైన చేరుతూ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఆ మెనూను వాళ్ళు హోటల్ వాళ్ళు నైట్ అవర్స్లో కానీ మార్నింగ్ అవర్స్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేయడము మళ్ళీ తెచ్చి మన టేబుల్ పైన పెట్టేస్తూ ఉంటారు దాన్ని క్లీన్ చేసే పద్ధతి అంటూ ఉండదు కాబట్టి రెస్టారెంట్ మెనూస్ దగ్గర కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఈ విషయాన్ని అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు బాగుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి మీకు ఏ కోర్సులకు సంబంధించిన డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి ఎందుకొరకంటే ఈ ఛానల్లో కోర్సుల గురించి ఉద్యోగాల గురించిన వీడియోస్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన డౌట్స్ అడగండి నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పకుండా దాన్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు ఈ వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్